大家好，我是小慧，欢迎您来到我的频道，也非常感谢您百忙之中收看我的视频。美国居民桑杰士·普拉斯克斯成为全球最年长的男性，全球超级寿星高达九成都是女士。桑杰士·普拉斯克斯成为当前能够证明生于一九零一年的唯一男性。这位前矿工、自学音乐家和纸牌游戏迷。把自己的长寿归功于每天吃一根香蕉。其实民间也不少群众认为，香蕉不仅味道好，而且有抗癌的功效。对此，也有部分人不认同，香蕉会有这么强大的功效。那么，事实究竟是如何呢？一，香蕉是心血管健康的保护伞。近日，欧洲心脏杂志一项研究显示，多吃富含钾的食物可以预防心脏病。研究显示，在近二十年的随访期间，整体人群中以钾摄入量最低的相比，钾摄入量最高者，心血管事件风险降低了 13% 女性心血管疾病发生或者是复发风险降低了 11% 男性降低了 7% 而在钠摄入量高的女性中，多吃含钾食物可降压，每日每多吃一克的钾，收缩压降低 2.4 毫米汞柱。男性中则为发现这种关联。研究者表示，多吃富含钾的食物有助于预防心脏病，女性受益更多。国外媒体也用“每日一香蕉，可防女士高血压和心脏病”为题目进行了报道。香蕉是钾的优质来源，钾是一种体内关键矿物质和电解质，带有少量的电荷。这些电荷可以使神经细胞传出令心脏规律跳动和肌肉收缩的信号。钾还是保证细胞内健康水分平衡所需的，并且可以抵消过度的膳食钠摄入带来的效应。过少钾和过多钠的不平衡膳食会引起高血压，超量的钠会增加血液中的液体量，导致血管壁的压力增加，而最终引起损伤。钾是通过尿液排出额外过多的钠，从而减轻血管壁的压力。香蕉中富含钾，膳食纤维且低钠。是心脏健康膳食的重要组成部分。除此之外，香蕉还有以下这些好处：二、每天吃一根香蕉会有哪些的效果？一、预防心血管疾病。当体内缺钾时，会发生心律不齐、心动过速、血压下降等情况时，香蕉的功效就开始发挥了。一根香蕉含钾量是400毫克，钾可以保持正常心肌收缩的协调作用。能够使神经肌肉兴奋性维持常态，使心肌收缩与舒张功能协调，从而起到维持血压稳定和预防心血管疾病之功效。二、防痴呆。吃香蕉有助于提高脑力，改善学习能力，提高警觉度，防止老年痴呆症。三、防治抑郁症。香蕉含有一定量的五羟色胺以及合成五羟色胺的物质，能使人心境变得舒畅，有助于防治抑郁症。四、改善早泄。男性早泄是男人性功能疾病中的一种。治疗男性早泄的中医男性保健科专家建议多吃香蕉。香蕉富含多种的有益微量元素，尤其是对男性朋友比较重要的镁元素。镁是重要神经传导物质，它可以让肌肉放松下来。此外，镁还有一种突出的贡献，就是提高精子的活力，增强男性生育能力。医生们研究发现，精液不液化和早泄的原因之一就是微量元素镁的缺乏。五、抵抗癌症。在这些年来，发生癌症的人越来越多，而香蕉中含有一种的蛋白质，这种蛋白质能够进一步的刺激细胞分化，增强身体抵抗癌症的免疫力。而这种物质在进入肠胃后会被直接的吸收，不会被分解。所以它所含的抵抗癌症能力会更高。另外，经常吃香蕉还能够缓解焦虑。香蕉中的蛋白质比较高，而这些蛋白质能够让大脑产生一种氨基酸，从而缓解焦虑情绪，让人能够心情愉快。癌症和心情也有一定关系的，长期情绪抑郁也会使神经系统紊乱、内分泌失调，机体免疫力下降就会造成癌症的发生。这一香蕉营养价值很高，富含蛋白质、膳食纤维、碳水化合物、生素 B、维生素 C 以及无机盐中的钙、磷等的营养成分。但是还是要提醒大家，香蕉虽好，但吃它的时候可别犯以下这三个错误。
三、吃香蕉时一定要注意以下这些事项：一、饱餐后吃香蕉。不少人就爱饱餐后吃几根香蕉，把它当做了饭后甜点。但是大家要知道，香蕉的能量是非常高的，每根香蕉中大概含有20克的碳水化合物，这就相当于吃了半碗的米饭。所以，如果您本身就吃得很饱了，就不要再吃香蕉了，否则会给肠胃带来负担。而且很容易引起肥胖。二、过量使用香蕉，虽然熟透了的香蕉又香又甜，还非常的可口美味，但是在吃的时候一定不能过量。香蕉中含有比较多的钾、镁等的元素，如果在短时间内这种元素摄入人体过多的话，会引起人体血液中镁钾元素含量的快速增加，就会造成人体内元素比例失调，自然会对人体的健康造成危害。此外，一次性的吃香蕉太多的话，还会使人体内的胃酸分泌量大大的减少，这会引起人的肠胃不适。所以，任何人，包括爱吃香蕉的人，一定不能过量的使用。三、不要吃未成熟的香蕉。有些人就爱吃带点绿色的未成熟香蕉，但这种香蕉里面可能含有大量的油酸，油酸能够和食物中的一部分的蛋白质相结合，不仅会引起胃部不适。还会影响到蛋白质的消化吸收。此外，不少人想靠香蕉来起到缓解便秘的作用，那也千万不能选择未熟透的。未熟透的香蕉里面的油酸在进入体内之后，会让本身就干硬的粪便变得更加的硬，这样就会加重便秘的症状。四、不适合吃香蕉的人群：一、慢性肾炎患者最好别吃；糖尿病患者要少吃或者是不吃。还有空腹时不能吃，在空腹的时候，肠胃中没有可消化的食物。如果吃香蕉，会导致肠胃的运动加快，而让血液循环，就很容易让心脏负担加重，而诱发心脏疾病。另外，开车前也不能吃香蕉，由于香蕉中所含的钾元素比较高，而在开车前如果吃香蕉，就很容易让身体有麻木感，也很容易让身体出现乏力，又可能会导致在开车的时候发生意外。还有，你知道吗？香蕉皮也有意想不到的用处。四、吃香蕉千万别扔香蕉皮。一、香蕉皮降脂降压。香蕉皮的膳食纤维含量比香蕉肉多得多，香蕉皮通便、降压、降脂的作用也比香蕉肉更强。香蕉皮虽然营养，但吃起来很涩，很少有人会想起去吃它。这里给大家一个妙招。我们可以将香蕉皮去掉黑色的部分，与小米一起打成米糊，口感更好。香蕉的营养成分也不会因为加热而消失。二可以缓解皮肤瘙痒，很多中老年人在寒冷的时候会有皮肤瘙痒、皮炎等的问题，可以用吃完的香蕉皮冲洗晒干，用八两到一斤的香蕉皮加水煮十五分钟，再加三克的茶花油，然后用这个水来洗浴即可。采用一次效果就很明显，但香蕉皮也有不错的美容效果。很简单，我们吃完香蕉后，就用香蕉皮来擦拭脸蛋和手。1 5分钟后，我们再用清水来清洗干净。长期坚持就能够起到祛斑亮肤的效果。好了，朋友们，今天所分享的视频内容就到这里了。制作视频不易，朋友们，如果您觉得我分享的视频内容对您有所帮助的话，就请您给我点个赞吧。您的每个留言和点赞都是我进步最大的动力，也非常欢迎您到评论区分享您的生活经验，非常感谢您的支持和鼓励，我们下期见。